மசாலா சமையலாரே நம்ம இன்னைக்கு பாக்க போறது ஒரு மசாலா வடை பட்டாணி பருப்பு வச்சு மசாலா வடை எல்லாரும் கடலை பருப்புல தான் பண்ணுவாங்க நீங்க பட்டாணி பருப்புல செஞ்சு பாருங்க சூப்பரா இருக்கும் இது வந்து 200 கிராம் பட்டாணி பருப்பு எடுத்து கழுவி ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு வச்சிருக்கேன் தண்ணியை வடிச்சிட்டேன் தண்ணி எல்லாம் வடிச்சு வச்சிருக்கேன் இல்ல கொஞ்சம் வெங்காயம் வட்டி வச்சிருக்கேன் இல்ல ரெண்டு சின்ன மிளகாய சின்ன சின்ன பீசா கட் பண்ணிருக்கேன் ரெண்டு மிளகா இதுல நாலு மிளகா காஞ்ச மிளகா நாலு ரெண்டு சோம்பு ரெண்டு பூண்டு இதுல வந்து உப்பு வாங்க அரைச்சிட்டு பார்க்கலாம் மசாலா வடைக்கு மிக்சியில் அரைக்காமல் நான் வந்து கிரைண்டரில் அரைச்சிருக்கேன் மிக்சிலேனா கொஞ்சோண்டு கொஞ்சோண்டாக போடணும் இது ஒரே இதில் கிரைண்டரில் அரைச்சிட்டேன் பரப்புறேன்னு அரைச்சிருக்கேன் இதில் வந்து வெங்காயம் இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயமும் மிளகா ரெண்டு மிளகா அரைக்கினாலும் போட்டுறேன் நாலு ம காஞ்ச மிளகா சோம்பு பூண்டை போட்டால் சேர்த்தே அரைச்சிட்டேன் உப்பும் போட்டேன் கருவேப்பில கொத்தமல்லி தண்ணியே ஊற்றாம அரைக்கணும் தண்ணி இல்லாமல் அரைச்சாதான் நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் மொறு மொறுனும் இருக்கும் உள்ளே சாப்பிட்டா வெளியில் மொறு மொறுனும் இருக்கும் வாங்க போய் போடலாம் இதில் என்ன சூடாகிட்டுருக்கு இந்த வடை வந்து புளிக்கொழம்பு சாம்பார் இதுக்கெல்லாம் நல்லாயிருக்கும் புளிக்கொழம்புல ஊற வச்சிங்கன்னா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சிம்மில் தான் வச்சுருக்கேன் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இது பண்ணுறோம் வேகமாக வச்சிங்கன்னா தீஞ்சிடும் நல்லா வெந்துருச்சு இதை எடுத்துட்டு காட்டுறேன் மசாலா வடை ரெடி ஆகிடுச்சு பட்டாணி பருப்பில் செஞ்ச மசாலா வடை இது வந்து க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் உள்ளுக்கு சாஃப்டாக இருக்கும் இதில் வந்து தேங்காய் சட்னியோடு சாப்பிடுங்க புளிக்கொழம்புல போட்டு சாப்பிடுங்க நல்லாயிருக்கும் சாம்பாராட போட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் எல்லோரும் செஞ்சு பாருங்கள் சேனா சமையல் அறிக்கை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ